வணக்கம் மாணவர்களே இந்த காலை வகுப்பில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களுடைய தமிழாசிரியர் பேசுகிறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் என்னோடய குரலை பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இப்போ போன வாரத்தில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் திருக்குறள் பார்த்தோம் இல்லையா திருக்குறளில் பொறையுடைமையை பற்றி பார்த்தோம் பொறையுடைமையில் என்ன பார்த்தோம் பொறுமையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது அதிகாரம் என்ன பார்த்தோம் தீவினை அச்சம் பார்த்தோம் அது தீய சொற்களை தீய செயல்கள் என்ன செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்து மூன்றாவது அதிகாரம் என்ன பார்த்தோம் கேள்வி கேள்வி செல்வம் அதாவது நமக்கு இருக்கக்கூடிய செல்வத்தை எல்லாம் விட சிறந்தது என்ன கல்வி செல்வம் ஆகிய கேள்வி செல்வம் தான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ இன்றைய காலை வகுப்பில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அடு அப்படின்னா அடுத்த அதிகாரமான தெரிந்து தெளிதல் அடுத்த அதிகாரம் என்ன தெரிந்து தெளிதல் அதில் முதல் குரல் பாருங்கள் குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க கொலல் குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க கொலல் ஒருவரின் குணத்தையும் குற்றத்தையும் ஆராய்ந்து அவற்றுள் மிகுதியானதை கொண்டு அவரை பற்றி முடிவு செய்க இப்போ நம்ம ஒருத்தங்களை பார்த்தோன்னா அவங்கள்ட்ட எப்படி பழகிறோம் அவங்களோட குணத்தையும் அவங்களோட குற்றம் அப்படி தான் ஆராய்ந்து பார்க்குறோம் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த குரல் என்ன சொல்லுது ஒருவருடைய குணத்தையும் அவன் நல்லவனா கெட்டவனா அப்படிங்கிற குணத்தையும் குற்றத்தையும் அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய தவறுகளையும் ஆராய்ந்து அவற்றுள் மிகுதியானதை கொண்டு அவரை பற்றி முடிவு செய்க அவனுடைய குணத்தையும் பார்க்கணும் அவன் செய்யக்கூடிய தீயவற்றையும் பார்க்கணும் அது ரெண்டையும் ஆராய்ந்து மிகுதியாக அவன்கிட்ட எது இருக்கோ அதை வச்சு அவன் என்ன செய்யணும் முடிவு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம எதை வச்சு முடிவு செய்வோம் அவன்கிட்ட நல்ல நல்ல குணம் இருந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்வோம் அவனை நல்ல குணம் சொல்லி அவன்கிட்ட என்ன செய்வோம் நட்பு பாராட்டுவோம் புரியுதா அதை தான் இந்த குரல் சொல்லுது ஒருவரிடம் இருக்கக்கூடிய குணத்தையும் குற்றத்தையும் அலசி ஆராய்ந்து எது மிகுதியாக இருக்கோ அது அதை வச்சு அவர் என்ன செய்யணும் முடிவு செய்யணும் அவரை பற்றி முடிவை செய்யணும்னு வள்ளுவர் சொல்கிறார் புரியுதா இதில் என்ன அணி இருக்குது தெரியுமா சொற்பொருள் பின்வரும் நிலை அணி இருக்குது சொற்பொருள் பின்வரும் நிலை முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் வந்த சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்து ஒரே பொருளை தருவது நாடி 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 அப்படின்னு சரியா அடுத்து பெருமைக்கும் ஏனை சிறுமைக்கும் தத்தம் கருமமை கட்டளைக்கள் பெருமைனா என்ன சிறுமைனா என்ன ஒருவருடைய பெருமைக்கும் சிறுமைக்கும் அவருடைய செயல்களே கட்டளைக்கல்லாக அமைகின்றது ஒருவரின் பெருமைக்கும் சிறுமைக்கும் அவரது செயல்பாடுகளை ஆராய்ந்து அறிய உதவும் முறைக்கல்லாகும் நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பெருமையும் பார்ப்பாங்க சிறுமையும் பார்ப்பாங்க ஒருவரின் பெருமைக்கும் சிறுமைக்கும் அவருடைய புகழுக்கும் இழிவுக்கும் காரணம் அவருடைய செயல்பாடுகள் தான் அவர் செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு வள்ளுவர் சரியா இதில் என்ன அணி இருக்குது அப்படின்னா ஏகதேச உருவக அணி ஏகதேச உருவக அணி அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பகுதி மட்டும் உருவகப்படுத்தப்பட்டு மற்றொரு பகுதி உருவகப்படுத்தப்படாமல் இருக்கணும் சரியா அடுத்து தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான் கண் ஐயுறமும் தீரா இடும்பை தரும் தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான் கண் ஐயுறவும் தீரா இடும்பை தரும் ஆராயாமல் ஒருவரை தேர்வு செய்வதும் ஆராய்ச்சி பண்ணாமல் இவன் நல்லவன் அவன் என்ன செஞ்சிடும் தேர்ந்தெடுத்துட்டு அவ்வாறு தேர்வு செய்த பின்னர் அவரை பற்றி ஐயப்படுதல் சந்தேகப்படுறது தீராத துன்பத்தை தரும் அப்போ ஒரு செயலை செய்கிறதுக்கு மட்டும் என்ன செய்யணும் ஆராய்ந்து செய்யணும் அப்படி இல்லாமல் ஒருவரை வந்து நல்லவன் நினச்சி அவன்கிட்ட நட்பு பழகிட்ட அதுக்கப்புறமா அவனை பற்றி சந்தேகப்படுறது ரொம்ப ஒரு தீராத துன்பத்தை தரக்கூடிய செயலாகும் அப்படின்னு தெரிந்து தெளிதலில் சொல்கிறார் தெரிந்து தெளிதல்னால் என்ன நல்ல ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆய்ந்து நல்ல தெளிவான பிறகு தான் என்ன செய்யணும் அந்த செயலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதில் முதல் குரல் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க குழல் ஒருவருடைய குணத்தையும் குற்றத்தையும் ஆராய்ந்து எது மிகுதியாக இருக்கோ அதை வச்சு அவனை என்ன செய்ய இடம் போட்டுக்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்து அவருடைய பெருமைக்கும் சிறுமைக்கும் அவருடைய செயல்பாடுகள் தான் என்ன அதையும் உரைக்கல்லாக அமைகிறது அடுத்து ஒருவரை ஆராயாமல் நட்பு கொண்ட பிறகு அவரை பற்றி சந்தேகப்படுவது ஐயப்படுவது தீராத துன்பத்தை தரும் மாணவர்களே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு ஒற்றாடல் வினை தூய்மை அப்படிங்கிற ரெண்டு அதிகாரம் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து தெரிந்து தெளிதல் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ ஒற்றாடலில் ஒரே ஒரு குரல் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒற்றொற்றி தந்த பொருளையும் மற்றும் ஓர் ஒற்றினால் ஒற்றி கொழல் ஒற்றொற்றி தந்த பொருளையும் மற்றும் ஓர் ஒற்றினால் ஒற்றி கொழல் இதுக்கான பொருள் என்ன ஒற்றர் ஒருவர் சொன்ன செய்தியை மற்றொரு ஒற்றரால் அறிந்து முடிவு செய்க 
ஒற்றர்லாம் யார் செய்தியை கொண்டு வந்து சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த காலத்தில் ராஜாக்களுக்கு ஒற்றர்களாக கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க இல்லையா அப்போ ஒற்றர் ஒருவர் சொன்ன செய்தியை மற்றோர் ஒற்றரால் அறிந்து முடிவு செய்க இப்போ ஒரு செய்தி ஒருத்தங்க சொன்னாங்கன்னா அந்த செய்தியை மற்றொருவரால் அறிந்து என்ன செய்யணும் முடிவு செய்யணும் அப்படின்னு ஒற்றாடலில் சொல்கிறாங்க அடுத்து முக்கியமான அதிகாரம் வினை தூய்மை இதில் இந்த குரல் வந்து மனப்பாட குரல் போன வகுப்பில் ரெண்டு குரல் மனப்பாட குரல் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இது மூணாவது குரல் மொத்தமே மூணு குரல் தான் ஓ ஓதல் வேண்டும் ஒளிமால்கும் செய்வினை ஆ அதும் என்னும் அவர் ஓ ஓதல் வேண்டும் ஒளிமால்கும் செய்வினை ஆ அதும் என்னும் அவர் ஓ ஓதல் வேண்டும் ஒளிமால்கும் செய்வினை ஆ அதும் என்னும் அவர் குரல் புரியுதா பிரித்து படித்து காமிச்சது படிக்க ஈஸியாக இருக்கும் மனப்பாட குரல் வாழ்வில் உயர நினைப்பவர் புகழை கெடுக்கும் செயல்களை புறம் தள்ள வேண்டும் ஓ ஓதல் வேண்டும் ஒளிமால்கும் செய்வினை ஆ அதும் என்னும் அவர் நீ வாழ்க்கையில் உயர்ந்த நிலைக்கு போகணும் அப்படின்னு நினச்சேனா பேரும்புகளும் வாங்கணும்னு நினச்சேனா தீய செயல்கள் என்ன செய்யணும் செய்ய கூடாது புகழை கெடுக்கும் தீய செயல்களை என்ன செய்யணும் புறம் தள்ளுதல் செய்தல் கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க முக்கியமான குரல் தான் அது இல்லையா அடுத்து ஈன்றால் பசி காண்பான் ஆயினும் செய்யற்க சான்றோர் பழிக்கும் வினை ஈன்றால்னா யார் அம்மா தாயின் பசியை கண்ட போதும் சான்றோர் பழிக்கும் செயல் என்ன செய்யக்கூடாது செய்தல் கூடாது சான்றோர்னா யார் நல்ல குணமுடைய அறிவுடைய பெரியவர்களுடைய அவர்கள் பழிக்கக்கூடிய செயல் என்ன செய்யக்கூடாது செய்தல் கூடாது யார் பசித்திருந்த பொழுதும் அம்மா பசித்திருந்த பொழுதும் தாயின் பசியை கண்ட போதும் சான்றோர் பழிக்கும் செயல்களை என்ன செய்யக்கூடாது செய்தல் கூடாது தீய செயல்களை செய்தல் கூடாது அடுத்து சலத்தால் பொருள் செய்தே மார்த்தல் பசுமண் கலத்து நீர் பெய்திரியி என்று ஒரு மண் களம் இருக்குது மண் களத்தை ஒரு பானை பானையில் என்ன செய்கிறோம் மண் பானையில் தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த தண்ணீர் வந்து அந்த மண் வந்து சுட்டுட்டு தான் செய்வாங்க சுடாத பச்சை மண்ணில் செஞ்சால் என்ன ஆயிடும் அந்த பானை என்ன ஆகிடும் அந்த மண் களம் களைஞ்சி போயிடும் புரியுதா அது எக்ஸாம்பிளாக எங்கள் வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாரு பாருங்கள் சலத்தால் பொருள் செய்தே மார்த்தல் பசு மண் களத்து நீர் பெய்திரி என்று தீய செயலால் பொருள் சேர்த்து பாதுகாத்தல் சுடாத மண்கலத்தில் நீர் ஊற்றி வைப்பதை போன்றது அது எப்போ வேணாலும் என்ன ஆகிடும் ஒன்றை விட்டு போயிடும் அப்போ தீய வழியில் என்ன செய்யக்கூடாது செல்வத்தை சேர்க்க கூடாது நீ அப்படி சேர்த்தேனா அது எதை போல ஆகிடும் சுடாத மண்கலத்தில் நீர் ஊற்றி வைப்பதை போன்றது அது என்ன ஆகும் சுடாத மண்கலத்தில் நீர் ஊற்றி வச்சா என்ன ஆகும் கரைஞ்சி போயிட்டு இல்லையா அது போல இது என்ன செய்ய ஒன்றை விட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ வினை தூய்மை எப்படிலாம் செயல்களை செய்யணும் நீ வாழ்வில் உயர நினைக்கணும்னா தீய செயல்களை செய்யக்கூடாது அடுத்து தாயின் பசியை கண்ட போதும் சான்றோர் பழிக்கக்கூடிய செயலை செய்யக்கூடாது அடுத்து தீய செயலால் பொருள் சேர்ப்பது எதை போன்றது சுடாத மண்கலத்தில் நீர் ஊற்றி வைப்பதை போன்றது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பழமை அப்படிங்கிற அதிகாரத்தில் ஒரே ஒரு குரல் தான் விலை தகையான் வேண்டி இருப்பர் கெழு தகையார் கேளாது நட்டார் செய்யும் விலை தகையான் வேண்டி இருப்பர் கெழு தகையார் கேளாது நட்டார் செய்யும் நட்பின் உரிமையில் தம்மை கேட்காமலேயே ஒரு செயலை செய்தாலோ அவனோட ஃப்ரெண்டு நான் என்ன செஞ்சாலும் ஒன்றும் செய்ய மாட்டான் அப்படின்னு அவனை கேட்காமலே நீ ஒரு செயலை செய்தாலும் நட்பு பாராட்டுவோர் விருப்பத்தோடு அச்செயலுக்கு உடன்படுவார் என் ஃப்ரெண்டு தான் செஞ்சிருப்பா என்ன செய்வாங்க நட்பை விரும்புகிறவங்க அந்த இந்த செயலுக்கு எந்த முட்டுக்கட்டையும் சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க அவங்களுக்கு உடன்பட்டு செய்வாங்க அதான் இந்த குரலுக்கான பொருள் நட்பின் உரிமையில் தம்மை கேட்காமலே ஒரு செயலை செய்தாலும் நட்பு பாராட்டுவோர் விருப்பத்தோடு அச்செயலுக்கு உடன்படுவார் என் ஃப்ரெண்டு தான் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டான்னு சொல்லி என்ன செய்வான் ஒரு செயலை செஞ்சாலும் உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு என்ன செய்வான் ஆ அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு என்ன செய்வான் நட்பை விரும்பக்கூடியவன் அந்த செயலுக்கு உடன்படுவான் இதுதான் பழைமை அடுத்து தீ நட்பு ரொம்ப முக்கியமானது உங்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த வளரக்கூடிய பருவத்தில் கனவிடம் இன்னாது மண்ணோ வினை வேறு சொல் வேறு பட்டார் தொடர்பு கனவிலும் இனிக்காது இவருடைய நட்பு யாருடைய நட்பு கனவுல கூட இனிப்பு த இனிமை தராது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் செயல் வேறு சொல் வேறு என்று உள்ளவர் நட்பு சொல்கிறது ஒன்று செய்கிறது ஒன்றா இருக்கும் அது சரியாக வருமா எதை சொல்கிறோமோ சொல்கிறது தான் என்ன செய்யணும் செய்யணும் இப்போ சொல்கிறது வேறு செயல் வேறுன்னு இருக்கக்கூடியவங்க நட்பு கனவுல கூட என்ன தராது நமக்கு இனிமையை தராது அப்போ அப்படிப்பட்டவர்களுடைய நட்பை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது ஏற்றுக்கொள்ளுதல் கூடாது அதான் தீ நட்பு இப்போ பழமையில் ஒன்று சொன்னாங்க தீ நட்பில் ஒன்று சொன்னாங்க இல்லையா தீய நட்பு கனவுல கூட இனிக்காதது தீய நட்பு எது சொல் வேறு செயல் வேறுன்னு செய்யக்கூடியவங்க நட்பு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அடுத்து பேதமை பேதமைனா என்ன இன்னசன் அதான் என்னன்னு பாருங்கள் ரெண்டு குரல் கொடுத்துருக்காங்க 
நாணாமை நாடாமை நாரின்மை யாதொன்றும் பேனாமை பேதை தொழில் நாணாமை நாடாமை நாரின்மை யாதொன்றும் பேனாமை பேதை தொழில் தகாத செயலுக்கு வெட்கப்படாமை நாணாமை ஐயோ இப்படி செஞ்சிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக வெட்கப்படாமல் இருக்கிறது எதுக்குமே வருத்தப்படுறது கிடையாது அடுத்து நாடாமை தக்கவற்றை நாடாமை எது தேவையோ அதை போய் என்ன செய்கிறது இல்லை நம்ம ஈடுபாட்டோடு செயல்படுறது கிடையாது நாடாமை நாரின்மை பிறரிடம் அன்பு இல்லாத இருத்தல் பிறரிடம் அன்பு இல்லாத இருத்தல் யாதொன்றும் பேனாமை பேதை தொழில் ஏதொன்றையும் பாதுகாக்காமை ஆகியவை பேதையின் செயல்கள் எதையுமே பாதுகாக்காமல் இருக்கிறது இது நானும் யாருடைய செயல்கள் பேதையின் செயல்கள் தகாத செயலுக்கு வெக்கப்படாமல் இருக்கிறது ஐயோ இப்படி செஞ்சுட்டோமேன்னு வருத்தப்படாமல் வெக்கப்படாமல் இருக்கிறது அடுத்து தகுந்தவற்றை செய்யாமல் இருக்கிறது பிறரிடம் அன்பு இல்லாமல் இருக்கிறது எது ஒன்றையும் பாதுகாப்பாகவும் வச்சுக்கிறது இதெல்லாம் பேதையினுடைய செயல்னு சொல்கிறார் அடுத்து ஓதி உணர்ந்தும் பிறர் குறைத்தும் தான் அடங்கா பேதையின் பேதையார் இல் ஓதி உணர்ந்தும் பிறர் குறைத்தும் தான் அடங்கா பேதையின் பேதையார் இல் படித்தும் ஓதினா என்ன படித்தும் உணர்ந்தும் படித்ததை உணர்ந்தும் பிறர் குறைத்தும் உணர்ந்ததை பிறருக்கு கூறுவதும் தான் அதன்படி செயல்படாத பேதையை போல பேதை யாரும் இல்லை படிக்கணும் படித்ததை உணரணும் உணர்ந்ததை அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லணும் இது எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டு தானும் எப்படி இருக்கணும் அதுபடி இருக்கணும் அதுபடி இல்லாதவங்க அவங்கள போல் வேறு யாருமே இந்த உலகத்தில் இருக்க முடியாது அவங்கள என்னன்னு சொல்லலாம் பேதைன்னு சொல்லலான்னு சொல்கிறாங்க இப்போ படிக்கிறோம் படித்தபடி உணர்ந்துக்கிறோம் உணர்ந்தது அடுத்தவங்களுக்கு சொல்கிறோம் நம்மளும் எப்படி இருக்கணும் படிக்கணும் உணர்ந்துக்கணும் உணர்ந்தது உங்களுக்கு சொல்கிறபடி இருக்கணும் நம்மளும் அதை பயன்பாட்டோடு கொண்டு வரணும் அப்படி இல்லைனா பேத அவங்கள போல் இந்த உலகத்தில் பேதை யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாரு பேதமை பற்றி சொல்கிறாரு சரியா அப்போ இன்றைக்கி காலை வகுப்பில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா தெரிந்து தள்ளுதல்ங்கிறத அதிகாரம் பார்த்தோம் ஒற்றாடல் அதிகாரம் பார்த்தோம் வினை தூய்மை அதிகாரம் பார்த்துருக்கோம் பழைமை அதிகாரம் பார்த்துருக்கோம் தீ நட்பு அதிகாரம் பார்த்துருக்கோம் பேதமைங்கிற அதிகாரம் பார்த்துருக்கோம் இன்னையோட இந்த திருக்குறள் பகுதி என்ன ஆயிடுச்சு முடிஞ்சிடுச்சு இந்த கொடுத்துருக்க வீட்டு பாடத்தை தெளிவாக பண்ணுங்கள் ஹோம் டெஸ்ட் எழுதி பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த வார வகுப்பில் சந்திக்கலாம் நன்றி மாணவர்களே